பத்திரிகையாளர்களுக்கு வணக்கம் நிச்சயமா இந்த படத்தை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போறதுல முக்கிய பங்கு அதாவது ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை தூண் பத்திரிகைகள் தான் ஒரு சமூக அக்கறையோடு தான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்கோம் அதே சமயம் இந்த படத்தில் ஒரு திரைமொழியும் இருக்கும் பார்வையாளர்களை வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு மட்டுமே கொடுக்கணுன்றது எங்கள் எண்ணம் இல்லை ஒரு திரைமொழியும் இந்த படத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ கடினமான காலகட்டம் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல திரைப்படத்தை பத்திரிகைகள் மட்டும்தான் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுன்றது நம்புகிறோம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் நான் சிறம் காந்து என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோன்று நம்புகிறோம் நிச்சயமாக அந்த பார்வையாளர்களாக நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கீங்க ஒரு பத்திரிகையாளர்களாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி பார்வையாளர்களாக இந்த திரைப்படத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நிச்சயமாக பெண்கள் பெண்கள் தான் இந்த பிரபஞ்சம் சொல்கிற ஒரு படம் தான் இது பெண் குழந்தைகள் அச்சமில்லாமல் வாழ வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்துகிற ஒரு படம் தான் துப்பாக்கி மூலமாக வன்முறையை நாங்கள் இந்த படத்தின் மூலமாக விதைக்கல வன்முறைக்கு வன்முறை எந்த விதத்திலையும் தீர்வாகாது அப்படின்றத இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கோம் இந்த திரைப்படத்தில் எனக்காக பணிபுரிந்த அத்தனை கலைஞர்களும் இங்கே இருக்காங்க தயாரிப்பாளர்லேருந்து கதை நாயகியான பாரதி ராஜலட்சுமிலேருந்து கேமராமேன் காசி விஸ்வநாதன்லேருந்து பாடலாசிரியர் ரமணிகாந்தன்லேருந்து இசையமைப்பாளர் பைஜு ஜாக்கப்லேருந்து இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் உங்கள் முன்னாடி ஒரு நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ மக்கள் கிட்டே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பணி உங்கள் கிட்டே இருக்குது அதை நிச்சயமாக நல்லபடியாக செய்வீங்கன்னு நம்புகிறோம் ஏன்னா ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு திருப்தி இருக்குது மீண்டும் மீண்டும் உங்களுடைய நம்பிக்கையும் உங்களுடைய ஆதரவையும் தான் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த வாய்ப்புக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி இறைவனுக்கு நன்றி பிரபஞ்சத்திற்கு நன்றி பத்திரிகாளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லோரும் வந்ததுக்காக ஒரு நல்ல படத்தை தயாரிச்சுக்கோங்கிற ஒரு மன நிறைவோடு நான் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது ஒரு செய்தியை சொல்லணும் அதே சமயம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மொழியில் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அதனால் ஒரு துப்பாக்கி உரிமங்கிற ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்து இந்த நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவை பெண் குழந்தைகளை பெற்ற பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு தேவைங்கிறத ஒரு கதையாக கொண்டு வந்துருக்கிறோம் நூறு சதவீதம் இது வந்து டோட்டலாக சோசியலுக்காக சொசைட்டிக்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் இந்த லைசன்ஸுங்கிற படத்துக்கு டைட்டில் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் திரையில் போய் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றிங்கிற லைசன்ஸ் கிடைக்காது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதுக்கு உங்களுடைய பேரான ஆதரவை வேணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு தடவை ப்ரிவியூ பார்த்துருக்கேன் அப்போ வந்து படக்குழுவில் நாங்களாக தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பார்க்கும்போது முதல் முறையாக வந்து பொதுமக்களின் பிரதிநிதிகளாக நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்குறீங்கங்கும்போது ரொம்ப பதட்டமாக பயமாக இன்னும் அந்த பயம் குறை இல்லை அப்படி இருந்துச்சு பத்திரிகையாளர்கள்ங்கிறவங்க நீங்கள் வெறும் ஒரு ரெண்டு கண்ணில் மட்டும் இதை பார்க்குறதுல ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒரு லட்சம் கண்களுக்கு சமம் நீங்கள் தான் கொண்டு போய் இந்த விஷயத்தை எப்படி சேர்க்குறீங்களோ அது மக்கள்கிட்ட போய் சேரும் நாங்கள் சாதாரண கலைஞர்களாக இருந்து ஒரு மீடியாவுக்கு வந்து பெரிய வெளிச்சம் அடைகிறதுக்கு உங்களுடைய எழுத்து உங்களுடைய படைப்பு எல்லாமே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கு இந்த திரைப்பயணம் எனக்கு ரொம்ப புதுசு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய பெஸ்ட் கொடுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் ஓவரால் படம் வந்து எல்லா படக்குழுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கில் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ உங்களுடைய கைவண்ணத்துலேயும் இன்னும் இதை அடுத்த லெவலில் மக்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த நேரத்தில் அன்போடும் தாழ்வோடும் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி இந்த படத்தில் நானும் நடித்திருக்கிறேன் ஒரு பகுதி மட்டும் என்னிடம் சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால் அந்த படத்தின் முன்கதையும் பின்கதையும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த படம் ரொம்ப வேகம் பெறுகிறது ஒரு பெரிய விவாதம் இந்த படத்தின் காரணமாக நாட்டில் எழும் என்று நான் திண்ணமாக நம்புகிறேன் ரொம்ப கூர்மையாக நம்முடைய இயக்குனர் இந்த படத்தினுடைய உரையாடல்களை அமைத்திருக்கிறார் அந்த பெண் கெடுக்கப்பட்டால் என்றவுடன் சொல்லப்படுகின்ற மிகப்பெரிய சமாதானம் உடல் தான் அழுக்கானது அதற்கு நீ பொறுப்பில்லை என்று சொல்லப்பட்ட அந்த உடனே எனக்கு பல சிந்தனைகள் ஓடின ஒரு நவகாளி பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடந்த பிரிவினையின் போது ஏராளமான பெண்கள் இந்து பெண்களும் கற்பழிக்கப்பட்டார்கள் இஸ்லாமிய பெண்களும் கற்பழிக்கப்பட்டார்கள் கற்பழிக்கப்பட்டவர்களை இந்த சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போய்விடுமோ என்று காந்தி அஞ்சுகிறார் அதன் காரணமாக அவர் சொல்லுகிறார் அதில் அந்த பெண்ணின் மனம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கவில்லை அது வன்முறையில் நடந்த ஒன்று அவளை பொறுப்பாக்க முடியாது கற்பழிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகின்ற பெண்களெல்லாம் கஸ்தூரி பாய் அளவுக்கு தூய்மையானவர்கள் என்று காந்தி சொன்னார் அதற்கு பிறகு நாட்டில் உள்ள எல்லா பெண்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார்கள் இல்லாவிட்டால் அந்த பெண் கெட்டு போய்விட்டாள் என்று சொல்லி தள்ள தள்ளப்பட வேண்டிய நிலையில் இருந்த பெண்களெல்லாம் க
அந்த கேள்வி கெட்டது கெட்டதுதான் என்று நம்புகின்ற உலகத்தில் கெட்டவள் மனத்தால் கெட்டவள் இல்லை வெறும் உடலால் கெட்டது என்பது வன்முறையின் காரணமாக நடந்தது என்று சொல்லி நாட்டை நம்ப வைத்து பெண்களை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க காந்தியை போல் மிகப்பெரிய சிந்தனையாளனால் தான் முடியும் அதற்கு பிறகு இதுபோன்ற விவாதங்களை எடுத்துக்கொண்டு சமூகத்திடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்குரிய தைரியம் நம்முடைய பாலமுருகனை தவிர நம்முடைய தயாரிப்பாளர் ஜீவானந்தத்தை தவிர வேறு யாருக்கும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை இந்த படம் முழுவதும் இடைவேளைக்கு பின்பு என்னுடைய சிந்தனை சுழன்று சுழன்று ஓடிக்கொண்டே இருந்தது ஒவ்வொரு வசனமும் பாருங்கள் கோர்ட்டிலே மந்திரி வரவழைக்கப்படுகிறார் துப்பாக்கி வேண்டும் ஏன் கொடுக்கக்கூடாது என்ற அந்த கதை தலைவி வாதிடுகின்ற போது கொடுத்து தான் ஆக வேண்டுமோ கொடுத்தால் நன்றாக இருக்குமா படம் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னால் இந்த எடுத்துக்கொண்ட கதைக்கு பொருத்தமாக இருக்குமா என்று நான் சிந்தித்து கொண்டிருந்த போது அதை ரொம்ப தழுவி கொண்டு போய் இயக்கு இயக்குனர் சேர்த்திருக்கிறார் இனிமேல் பேருந்துகளிலும் பிற இடங்களிலும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் துப்பாக்கி ஏந்திய பெண்கள் காவல் இருப்பார்கள் உங்களுடைய பாதுகாப்பை நீங்களே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் உங்களுடைய பாதுகாப்பை அரசு எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்வதற்கு எவ்வளவு சிந்தனையோடு அந்த இயக்குனர் அதை உருவாக்கியிருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் கடைசி வரையிலும் பெண்ணின் கையிலே துப்பாக்கியை கொடுப்பதற்கு நீதிமன்றம் ஒப்புக்கொள்ளாததற்கு காரணம் அவரவர் ஒரு அவரவருடைய பாதுகாப்பு பொறுப்பை அவரவர் ஏற்றுக்கொள்வது என்ற நிலை வந்துவிட்டால் பிறகு அதற்கு அரசும் தேவையில்லை காவல்துறையும் தேவையில்லை நீதிமன்றமும் தேவையில்லை என்கின்ற நிலையில் அதை ரொம்ப அது பேலன்ஸ்டு வியூ என்று சொல்வார்கள் ரொம்ப நிறைவு செய்து கொண்டு போய் விடை இருக்க முடியாத இடங்களுக்கெல்லாம் விடை சொல்லுகின்ற வகையில் நம்முடைய இயக்குனர் செய்திருப்பதை நான் ரொம்பவும் பாராட்டுகிறேன் ஜீவானந்தம் போன்ற தயாரிப்பாளர்கள் தான் இது போன்ற படத்தை எடுக்க முடியும் அவர் சைனிக் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவர் அதனால் இராணுவ தன்மையோடு ஒரு டிசிப்ளின்ட் லைஃப் அதற்கு பழக்கப்பட்டவர் தைரியமாக இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறார் படம் என்றால் அழகிய கதாநாயகி வேண்டும் அப்புறம் என்னென்ன ஐட்டங்கள் வேண்டும் குத்து பாடல்கள் வேண்டும் என்று இருக்கின்ற சினிமாவில் ஒரு பெரிய விவாதத்தை அடிப்படையாக வைத்து இந்த சமுதாயத்தை சிந்திக்கின்ற வகையில் சமுதாயத்தை சிந்திக்க செய்கின்ற வகையில் இந்த படத்தை உருவாக்கிய இயக்குனரை பாராட்டுகின்றேன் இதை தைரியமாக எடுத்து தானும் ஒரு பாகத்தில் நடித்து கடைசியில் சுட்டுப்பட்டு செல்லு செ சாகின்ற நம்முடைய தயாரிப்பாளருக்கு நான் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலையும் படத்தின் வெற்றிக்கு மிகச்சிறந்த பாராட்டுகளையும் தெரிவிக்கின்றேன் நண்பர் கணபதி பாலமுருகன் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஜட்ஜ் ரோல் பண்ண சொல்லி என்னை கூப்பிட்டாரு ஸோ அந்த வாய்ப்புக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் தயாரிப்பாளருக்கும் டைரக்டருக்கும் அண்ட் தேங்க்ஸ் எவ்ரிபடி for the press um, support us and i i enjoyed the film thank you ellarkum vanakkam enoda per vijay bharat idu enoda mudal padam license samuga akkale irukkira indha kadaiyila enakku oru mukkiya kadapathatta kudutha enoda nanbar iyakunar thiru ganapathi balamurugan avargalukku romba nenjaanda nandri adha ottukitta thayaripalarkkum enakku romba romba na thanks solluvanga ena new face vandu ella edathilume avoid pannuvaanga அதை அவர் ரெகனைஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீ பண்ணுப்பா தைரியமாக பண்ணுப்பான்னு எனக்கு பெரிய ஒரு சப்போர்ட் பண்ணாங்க டைரக்டர் சாரும் ப்ரொடியூசர் சாரும் ஆனால் இது எல்லாரையும் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க விஷயம் சேர்க்க போகிற ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறவங்ககிட்ட நான் பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்க ஆண்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கடமை பெண்களை பாதுகாக்கக்கூடிய கடமை தான் எங்கள் சுற்றினாலையும் ஆண்கள் மேலே தான் வந்துட்டு பழி உக்காரும் அதை இலைமறைக்காயாக பேசாமல் எங்கள் துப்பாக்கியும் கொடுக்காம நம்ம தான் அதை வந்துட்டு என்ன பண் நிலைநாட்டணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி எல்லோரும் இதை கொண்டு போய் மக்கள் கிட்ட சேருங்க உங்களுடைய துணை எங்களுக்கு நிச்சயமாக தேவை தேங்க்யூ சார் ஊடகவியல் தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஒரு சிறந்த விழிப்புணர்வு படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பளித்த இயக்குனர் கணபதி பாலமுருகன் தயாரிப்பாளர் ஜீவானந்த மையா உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதில் மிக சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்திய சகோதரி ராஜலட்சுமிக்கு எனது பாராட்டு இதில் எனக்கு நான்கு பாடல்கள் அறிமுக பாடலாசிரியரான எனக்கு கொடுத்து அழகு பார்த்த இயக்குனருக்கு மீண்டும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பாடல்கள் கேட்டிருப்பீங்க அது சார்ந்த கருத்து உங்களிடம் தான் வரணும் 
இந்த படம் ஒரு சிறந்த விழிப்புணர்வு படம் பெண்கள் பாதுகாப்புக்கான படம் அனைவரும் அதற்கு ஆதரவு தரணும் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு இந்த படத்தில் மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்த ப்ரொடியூசர் என் ஜீவானந்தம் சார் டேரக்டர் கணபதி மாணவருங்க சார் உங்களுக்கு என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் எல்லா ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ராஜலட்சுமி மேம் எது ஆ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நாலு சாங் இருக்குது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாங் குட்டி குட்டி சாங் வந்து நின்சி வின்சென்ட்னு ஒரு சிங்கர் பாடியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சாங் மெலடி அதை கேட்டிருப்பீங்க அது வந்து ஹரிணி மேம் பாடியிருக்காங்க ஸோ தேர்ட் சாங் மதிச்சியம் பாலான்னு ஒரு சிங்கர் அந்த பச்சை நினைவுகளுங்கிற சாங் வந்து அவர் பாடியிருக்காரு கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஒரு குட்டி சாங் வந்து நான் பாடியிருக்கேன் ஸோ எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு நம் நம்புகிறேன் அவங்க எல்லாரோட சப்போர்ட்ஸ் எனக்கு எங்களுக்கு கொடுங்க மொத்த டீமுக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ப்ளீஸ் வணக்கம் இந்த படம் இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி ஒரு அந்த வழக்கறிஞர் சீனும் சரி அந்த பெண்மையோட ஒரு உரிமையும் சரி நம்முடைய சட்ட அமைச்சரும் சரி அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ரோலுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் இன்றைக்கி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு விதமான படங்களை எடுக்கிறோம் பட் எல்லா படங்களும் ஒரு விதமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு உள்ள சூழலுக்கு பெண்களின் பாதுகாப்புக்கான சில வழிமுறைகளை சட்டத்தின் மூலமாக ஏற்றணுங்கிறதுக்கு இது ஒரு முதல் குறிய அமையும் லைசன்ஸுங்கிற பேர் நம்ம எல்லோரும் ஃபேமிலியாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் இருந்த போதிலும் இன்றைக்கி இயக்குனர் பாலமுருகனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன இயக்குனர் ஆனால் பெரிய இயக்குனரை வளரக்கூடிய ஒரு மிக சிறந்த சிந்தனை வச்சுருக்கிறாரு அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம வாழ்த்துக்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் ஒரு புதுமுக நடி நடிகை அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோயின் வந்து ராஜலட்சுமி சகோதரி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க கணவரும் சரி ஆனால் ஜீவானந்தம் சார் அதன் மூலமாக அவங்களெல்லாம் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு இந்த பத்திரிகைகள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இவ்வளோ பெரிய ஒரு சேனலாக இருக்கிறீங்க இந்த கதையெல்லாம் ஆரம்பத்துலேருந்து நாங்கள் ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த லைசன்ஸுங்கிற ஒரு படத்தை எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி முருகன் பல முறை ரெண்டு வருஷமாக எங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க கொரோனா காலகட்டத்தில் இருந்து ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய லெவலில் அந்த படமாக வெளியே வந்திருக்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் மக்கள் மத்தியில் கிராமத்தில் அது மூணு சென்டர் இருக்குது ஏ பி சி இந்த ஏ சியும் பியும் பார்த்திங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகணுங்கிறது எல்லாேருக்கும் தெரியும் இயக்குனர் உங்களுக்கும் தெரியும் இயக்குனருக்கும் தெரியும் அங்கே இருக்கிற மீடியா பீப்புளுக்கும் தெரியும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த படத்தை ஒரு பெரிய லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கு என்னுடைய சார்பில் ஒரு சவுந்தரராஜனா ஒரு விளையாட்டு வீரனா ஒரு சாதனையாளனா நான் இந்த பத் இந்த டீம் அதாவது திரைப்பட டீமுக்கு வாழ்த்துறேன் ஐயா பல கருப்பு ஐயா வந்து ஃபேமிலியர் எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஸோ அவங்க ஒரு ஒரு பெரிய ரோலு ஆக்ட் பண்ணும்போது நம்ம எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம் உண்மையிலே இந்த படம் வெற்றி பெறணும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இல்ல சார் அதாவது நாங்க இதுக்காக காட்டுறோம் அப்படின்னா சினிமாவில கதாநாயகர்கள் இன்னைக்கு நீங்க பாக்குற எல்லா படங்களிலுமே கதாநாயகர்கள் கையில் மிகப்பெரிய கண்ணு தான் இல்லை இல்லை எந்த இல்லை எந்த எந்த கொச்சையும் படத்தலை சினிமா பீப்புள் அவங்க அவங்க வந்து கண்ணை வந்து இல்லீகலாக அவங்ககிட்ட விற்கிறதுக்காக வராங்க அப்போ அவங்களுடைய அபிமானிகளாக பின்னாடி வச்சுருக்காங்களே தவிர எங்களுடைய நோக்கம் அதில் நடித்த நடிகர்களை காயப்படுத்துறதோ அவங்கள புண்படுத்துறதோ கிடையாது என்னென்னா இன்னைக்கு வர சினிமாக்களில் பிரதானமாக வந்து கண்ணு தான் இருக்கு புண்படுத்தியமா இல்ல பெண்டிச்சு <laughs> 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 சார் பெண் சுதந்திரம் வந்து இப்போ வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பொட்டப்புல்ல வெளியே போனா சீக்கிரம் வந்துரு பொட்டப்புல்ல அதிகம் பேச கூடாது யார் எது பண்ணாலும் மூடிட்டு வான்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்ல அப்படி இல்ல சார் அந்த அந்த கதா பாத்திரத்தினுடைய பார்வைக்கு அந்த வசனமே தவிர ஒட்டுமொத்தமா இப்படி இருக்கறத நாங்க பதிவு பண்ணல சார் அவங்க அப்படி இருந்ததால தான் அவங்களுடைய பெண்ணை இழந்துட்டாங்க ஒரு கம்ப்ளைன்ட் கூட அவங்க பண்ணல சார் இன்னைக்கு பாலியல் பலாத்காரங்கள் நிறைய பதிவு செய்யப்படாத வழக்குகள் இருக்கு 
அதனுடைய பார்வையில வைக்கப்பட்ட வசனம் தான் தவிர நாங்கள் பிற்போக்குத்தனத்தை ஆதரிக்கல நிச்சயமா ஆதரிக்கல நன்றி தொட்டில்ளுக்கு <laughs> கள்ளிப்பால் கொல்லப்படுகிற குழந்தைகளுக்கு எதிராக அருமை ஆரம்பிக்கப்பட்ட மிக அருமையான ஒரு திட்டம் தொட்டில் குழந்தை திட்டம் தொட்டில் குழந்தை திட்டத்துல வளர்ந்து இன்னைக்கு பெண்மணியா இருக்கிறவங்க சார் அதையும் சொல்லியிருக்கேன் கொண்டு வந்தது அந்த கட்சி வேண்டாம் தொட்டில் குழந்தை திட்டம் இன்னைக்கு மகளிருக்கான இலவச பேருந்துகள் எல்லா அரசாங்கமும் பெண்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற சலுகைகளை காமிச்சிருக்கோம் அந்த சலுகைகளை தாண்டி ஒரு சின்ன பெண் ஒரு ஐந்தாவது வகுப்பு படிக்க போற ஒரு பெண் தமிழ் பரீட்சைக்கு கேம்பஸ் எடுத்துட்டு போறான் அது என்னன்னா ஒரு சுய பாதுகாப்புன்ற ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அந்த கேம்பஸ்க்கு நிர்பயான் பேரும் வச்சிருக்கோம் ஸோ எந்த அரசாங்கத்தையும் குறை சொல்றதோ மகளிருக்கு இவங்க வந்து எதுவுமே பண்ணலன்னு சொல்றதோ இல்லை எல்லா அரசாங்கமும் மகளிருக்கு பெரிய சலுகைகள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சலுகைகள் மட்டுமே மகளிருக்கு பத்தாது ஒரு இந்திய தண்டனை சட்டத்துல மிகப்பெரிய ஒரு பெண்கள் மீதான படுகொலைய விரிவாக வகை சேர்க்க வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க அது இப்ப இருக்கிற தென்சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சொன்னதுதான் ஸோ எந்த அரசாங்கத்துக்கும் குறை சொல்ல நாங்க வரல பெண்களுக்கு அரசாங்கம் காலங்காலமா செஞ்சிட்டு வர சலுகைகளின் பின்னணியில அந்த பெண் மிக தைரியமாக வகுப்பறைக்கு போகிறா அப்படின்றது தான் காட்சிப்படுத்துறோம் ஆமா அதுக்கு உங்களுக்கு அர்த்தம் இல்ல காரணம் தெரியும் சார் ஒரு பெண் கரெக்டா நீங்க அந்த நிர்பயான ஜாமீன் பாக்ஸ் வச்ச மாதிரி அந்த பெண்ணுக்கு ஸ்ரீமதின் பேர் வச்சதுக்கு காரணம் இருக்கு அத பத்திரிகையாளர் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு குறியீட எங்களால முடிந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துறோம் சோ நீங்க கேட்ட மாதிரி அந்த ஸ்ரீமதின்ற ஒரு பேரு அந்த பெண்ணுடைய பெயரும் ஸ்ரீமதி தான் பாரதி சார் பாரதி அப்படின்னாலே உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும் பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணு சார் பாரதின்ற பேரே ஒரு வைப் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பேரு அப்படி இருக்கும் நாங்க இந்த படத்துல பாரதியார் போட்டோவே காமிச்சிருக்க மாட்டோம் நீங்க கேட்டது பாரதின்னு பேர் வச்சிருக்கோம் சார் தொட்டில் குழந்தை திட்டத்துல கல்லிப்பால் ஊத்தி கொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு தத்து எடுக்கிற அந்த தந்தை திருநாவகர்ஸ் வச்ச பேர் தான் பாரதி அந்த பாரதின்ற பேர்ல ஒரு பெரிய வைப்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இன்னை வரைக்கும் பாரதின் பேர் வச்சிட்டு இருக்காங்க அரிதா அமிதா அப்படின்னு பேர் வைக்கிற காலகட்டத்திலையும் பாரதின்னு பேர் வைக்கிறாங்க அந்த பாரதி ஆனா பெண்ணான்னு கூட நம்மளால சொல்ல முடியாது ஆணுக்கும் பாரதி பேர் இருக்கு பெண்ணுக்கும் பாரதி பேர் இருக்கு ஸோ அதுல மிகப்பெரிய சமத்துவம் இருக்கு ஆனா பெண்ணா அப்படின்றதுலாம் கிடையாது எல்லாரும் சமம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதுக்குள்ள இருக்கு அதனால அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு பாரதின் பேர் வச்சு தீர்வு பாதுகாக்கப்படணும் ரொம்பவும் பாதுகாப்பு உங்க அம்மா என்னுடைய அம்மா தங்கை சகோதரிகள் குழந்தைகள் அப்படின்ட்டு பெண்கள் அவங்க தான் இந்த பிரபஞ்சம் அவங்க பாதுகாக்கப்படணும் ஒரு சிறு குழந்தை கூட அச்சமில்லாமல் வாழ வேண்டும் என்று சொல்றதுக்காக தான் ஒரு விஷயம் துப்பாக்கின்ற ஒரு விஷயம் என்றதால தான் பேசுறாங்க எல்லாரும் ஸோ அதனால தான் அந்த துப்பாக்கின்ற விஷயத்த அங்க நாங்க முன்னிலைப்படுத்தல அது பின்னணியில ஒரு கதை சொல்லிருக்கோம் நாங்க மன்னிச்சிடுங்க சார் சொல்லிடுங்க மனைவி என்னுடைய மனைவி என்னுடைய அம்மா என்னுடைய மகள் என்னுடைய குழந்தை சகோதரிகள் எல்லாருமே சார் அவங்க தான் நிச்சயம் ஆமா சார் ஆமா சார் துப்பாக்கி கொடுப்பது வந்து வன்முறைக்கு வித்தாகும் சார் துப்பாக்கி அவ்வளவு சீக்கிரம் கொடுக்க முடியாது சார் நாங்க இந்த கதையில அவங்களுக்கு துப்பாக்கி கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் நாங்க டிசைட் பண்ணவே இல்லை நிறைய கேள்விகள் இப்ப எழுது இல்லையா அதாவது வினாக்கள் எழுப்பும் போதுதான் சார் அதுக்கான விடைகள் நிறைய வரும் ஒரு வினா எழுப்பும் இங்க யாருமே கேள்விகளே கேட்கறது இல்லை ஸோ இந்த படத்தின் மூலமா நிறைய கேள்விகளை கேட்க வைக்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கமே தவிர விடை ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கிட்டையும் விடை இருக்கு சார் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த படத்தை நீங்க ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்குவீங்க அவரு ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்குவாரு ஸோ வினாக்கள் தான் இங்க ரொம்ப முக்கியமே தவிர விடைகள் நிறைய இருக்கு சார் உலகத்துல 
வார்த்தைகள்ார்த்தைகள் <laughs> இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஏன்னா அவன் ஒரு பள்ளி செல்லும் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணுற ஒரு கதாபாத்திரம் சார் அவங்க அவங்கலாம் நேர்மையாக பேசவே மாட்டான் ரொம்ப கேவலமாக தான் பேசுவான் என்னால் அதை விட அதிகமான வசனங்கள் கூட அங்கே எழுதணும்னு தான் நினச்சேன் அதுக்கு தணிக்கை குறைவு வந்து ஒத்துக்காது இல்லையா அவங்களுக்கு அவங்க விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் அந்த வசனங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு சார் நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் சீன் சட்டத்துறை அமைச்சர் வராது அந்த எல்லாரையும் கேட்டு ஆலோசனை பண்ணி வச்சிங்களா நீதிபதிகளை <laughs> 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 நீங்கிட்டி <laughs> நடைபெறும் திரைப்படத்துக்கான தேவையை கருதி தமிழ்ல வச்சிருக்கோம் சொல்றோம் எங்க நீங்க கேட்ட ஒரு கேள்வி கரெக்ட் இந்தி அதாவது தமிழகத்திலும் சரி வேற முக்கியமான ஒரு விஷயங்களிலும் சரி இந்தி முழுமையாக தமிழகத்தில் அழிக்கப்படவில்லை அந்த வருத்தத்தின் வெளிப்பாடு அங்கு இந்தி வச்சு சார் ஆம் லைசன்ஸ் இன்டர்நெட்ல நீங்க போனீங்கன்னா எல்லாருமே அதுதான் அதுதான் பாப்பீங்க சோ அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஆம் லைசன்ஸ் ஆக்ட் ஆப்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் தணிக்கை குழு இதுக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க சார் இருக்கு தணிக்கை குழு படம் பார்த்து சார் சென்சார் பண்ணப்பட்ட காப்பி தான் நீங்க பாத்திருக்கீங்க குற்றம் புரியும் நபர்களின் உளவியலை கவனித்தால் ஏன்னா அவரு தான் படத்தோட அனட்டகானிஸ்ட் சோ ஒரு ஒரு லாயர் வந்து நீதிபதிக்கு ஒரு ஒரு மரியாதை செலுத்தி விட்டு தீர்ப்பு படிக்கும் போது எழுந்து சென்றிருக்காங்க அது இல்லாம இந்த கதையில அவர் ஒரு எதிர்மறை கதாபாத்திரம் சோ அந்த கதாபாத்திரம் அப்படிதான் பண்ணும் அதுக்காகதான்
இல்லங்க இது ஐலிக்கு முன்னாடியே கமிட் ஆன ஒரு மூவி தான் இது ஐலிக்கு அப்ப நான் வந்து இது ஷூட் பண்ணும்போது தான் ஐலியே ரிலீஸ் ஆனது சோ இது வரிசையா women based ஆ வருது அப்படிங்கிறது வந்து இது எதார்த்தம் தான் அது வந்து அதுவா வருது நானா போய் தேடி போய் இத தான் சாய்ஸ் பண்ணனும் அப்படி எல்லாம் பண்ணல பொதுல படத்துல நீங்க தான் மெயின் ட்ரா பண்ணுங்க துப்பாக்கி நீங்க தான் கேக்குறீங்க துப்பாக்கி குடுக்க மாட்டேச்சுட்டாங்க பட் உங்களோட மனநிலை எப்படி இருந்தது அந்த கதை கேக்கும் போது ஏனா இப்ப இப்ப அந்த படத்துல வந்து பாரதி துப்பாக்கி கேட்டதால தான் சட்டா மேச்ச வரைக்கும் அங்க வந்தா இருக்கு சும்மா போயிட்டு இந்திரா இப்படி நடந்துருச்சு ஊர்ல இருக்க எல்லா பொண்ணுக்கு இப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தா இந்த வழக்கு ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு வழக்கா போயிருக்கு துப்பாக்கிங்கிற ஒரு விஷயம் உள்ள வந்தோடனே எல்லாரும் திரும்பி பாக்குறாங்க பொதுமக்கள் திரும்பி பாக்குறாங்க எல்லாருக்குள்ளேயே ஒரு கேள்வி வருது அப்புறம் அவங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இங்க இருக்கிற பிரச்சனையை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு ஒரு கருவி தேவைப்படுது அதுதான் ஹீரோயின் எடுத்துக்கிட்ட கருவி துப்பாக்கி என்ன சொல்லணும் ஆமா இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒரு நல்ல கேள்வி இது எனக்கு வந்து இது இவ்வளவு நாள் படத்துல நடிச்சுட்டு இருக்கும் போது பிரிவியூ பார்க்கும் போதெல்லாம் ஃபீல் ஆகல ஒரு நாயகியா ஒரு படம் பண்ணி ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியா நீங்க எல்லாம் வந்து பார்க்கும் போது இப்ப இன்னும் கூட ஒரு படம் பார்க்க வந்திருக்கிறாரு நான் மட்டும் வந்து பிரெஸ் மீட்ல நின்றுட்டு இருக்கேன் இது வந்து இப்ப அவர் வந்து நின்று நான் வந்து வேடிக்கை பாக்குறது இது எல்லா காலகாலமா நடந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் ஆனா நான் நின்று அவர் வந்து என்னை என்கரேஜ் பண்றதுங்கிறது உண்மையிலே வந்துட்டு பாரதிய ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ற ஒரு மனுஷன் வந்துட்டு செந்தில் கணேசன் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த நேரத்துல நான் அவருக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் எல்லா வகையிலயும் எனக்கு நிறைய சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு மனசார என்னை வந்து என்னோட வளர்ச்சிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி நின்று இருக்காரு தொடர்ந்து நடிப்பீங்களா இல்ல நாயகியா மட்டும் தான் நடிப்பீங்களா ஆக்சுவலா எனக்கு நடிக்கிறது பத்தி பெருசா ஐடியா இல்ல அதாவது நான் அடுத்து இந்த மாதிரி கதை நடிப்பேன் இந்த மாதிரி படம் நடிப்பேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இந்த படமே வந்து சார் வந்து சொன்னாங்க இதுல வந்து ஒரு யதார்த்தமான ஒரு கதாபாத்திரம் அதை நீங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி ஒருவேளை தொடர்ந்து கதைகள் வந்தா அது பொருத்தமா இருந்தா கண்டிப்பா நடிப்போம் நல்ல விஷயம் தான் நல்ல விஷயம் தான் மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி